പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ വീണ്ടും മെനയുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും രാജ്യസഭയിലും ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാനുള്ള ശരടുവലികൾ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി ഇനി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഭരണപക്ഷത്തിനുമാകും രാജ്യസഭയിലും ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ നരേന്ദ്രമോദി ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഇനി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ വേണ്ട നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രണ്ടാം മൂഴത്തിൽ രാജ്യസഭയിലും ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള കണക്കുകൂട്ടലിൽ തന്നെയാണ് എൻ ഡി എ രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇരുപത്തൊന്ന് എം പിമാരുടെ കുറവാണുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ ഇത് മറികടക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ അതോടെ രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന് പുതിയ നയ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് രാജ്യസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണ തേടേണ്ടി വരില്ല ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലെന്നതായിരുന്നു ഇത് കാരണം മുത്തലാഖ് പൌരത്വ ഭേദഗതി തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ ലോക്സഭ പാസാക്കിയിട്ടും രാജ്യസഭയിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചംഗ രാജ്യസഭയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എം പിമാരാണ് എൻ ഡി എക്ക് ഉള്ളത് യു പി എക്ക് അറുപത്തഞ്ചും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ചേർന്ന് എഴുപത്തിമൂന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷ അംഗബലം ഭൂരിപക്ഷത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ വേണം അടുത്ത വർഷം ഈ മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലെത്താമെന്നാണ് സൂചന ഇക്കൊല്ലം പത്ത് സീറ്റുകളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളും ഒഴിയും എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അൻപത്തഞ്ച് സീറ്റ് ഏപ്രിലും അഞ്ചെണ്ണം ജൂണിലും ഒരെണ്ണം ജൂലൈയിലും പതിനൊന്നെണ്ണം നവംബറിലുമാണ് ഒഴിയുക ഇതെല്ലാം ബി ജെ പിക്ക് ജയിക്കാവുന്നതാണ് ഇക്കൊല്ലം മഹാരാഷ്ട്ര ഹരിയാന ജാർഖണ്ഡ് അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം നവംബറോടെ ബി ജെ പിക്ക് രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും അതോടെ ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന് സാധിക്കാതിരുന്ന പല നിർണായക നീക്കങ്ങളിലേക്കും ബി ജെ പി നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന രാജ്യസഭയിലെ അംഗബലം നിലവിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എൻ ഡി എ നൂറ്റി രണ്ട് അതിൽ ബി ജെ പിക്ക് എഴുപത്തിമൂന്ന് എ ഡി എം കെ പതിമൂന്ന് ജെ ഡി യു ആറ് ശിവസേന മൂന്ന് അകാലിദൾ മൂന്ന് ആർ പി ഐ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവർ മൂന്ന് യു പി എ അറുപത്തഞ്ച് കോൺഗ്രസ് അമ്പത് ആർ ജെ ഡി അഞ്ച് എൻ സി പി നാല് ഡി എം കെ നാല് ജെ ഡി എസ് ഒന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവർ എഴുപത്തിമൂന്ന് എസ് പി പതിമൂന്ന് തൃണമൂൽ പതിമൂന്ന് ബി ജെ ഡി ഒൻപത് ടി ആർ എസ് ആറ് ടി ഡി പി ആറ് സി പി എം അഞ്ച് ബി എസ് പി നാല് എ എ പി മൂന്ന് സി പി ഐ രണ്ട് വൈ എസ് ആർ സി പി രണ്ട് പി ഡി പി രണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എട്ടാണ് നിലവിലെ കണക്ക് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ മൻമോഹൻ സിംഗ് എച്ച് ഡി ദേവഗൌഡ എന്നിവരെ പാർലമെന്റിന് നഷ്ടമായേക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയമാണ് ദേവഗൌഡയ്ക്ക് അവസരം നഷ്ടമാക്കിയത് കാലാവധി തീരുന്നതാണ് മൻമോഹൻ തടസ്സം അസമിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗമായ മൻമോഹനെ തുടർന്നും അവിടെ നിന്ന് നയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത